ይህ ዳንቸ ቨሌ ነው ዳንቸ ቨሌ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል ጥናይ ስትልኝ እንደምን አላችሁ ነሐሴ ሁለት ነው ዛሬ 2010 አውሮፓ ዛሬ ምን እንደመሰንበቻዋ እንደጋለች ነው አብራችሁን አምሹ ነጋሽ መሐመድ ነኝ በቅድሚያ የማድመጫ መስመሮቻችንን ላስተዋውሳችሁ በራዲዮ 17880 kHz 16 ሜትር ባንድ እና 15275 kHz 19 ሜትር ባንድ ነው በሳተላይት በድር 4 በ11996 ሜጋሄርትስ DWA2 26 ዲግሪ ኢስት ሆሪዞንታል እንዲሁም በናይል ሳት 201 በ11976 ሜጋሄርትስ DWA2 7 ዲግሪ ዌስት ቨርቲካል ላይ መከታተል ትችላላችሁ በኢንተርኔትም ከደረገጻችን DWA አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንከታታይ ስልክና ታብሌት ይደምጣል በፌስቡክም DWA አማሪክ ብላችሁ ስርጭታችንን ማድመጥና አስተያየት መስጠት ይቻላል ቀዳሚው ዝግጅት ሁሌም እንደምን አድርገው የዓለም ዜና ነው ዜናውን የሚለጥቀው የዜና መጽሔት ጥንክራችን የድሬዶዋ ባለስልጣናት መታሰር የጅግጅጋ ሰላም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ለኖቤል ሽልማት እንዲታጩ መጠየቁን የሚቃኙ ዘገቦችን ያስተነትናል ሳምንታዩ ከኢኮኖሚው ዓለም ዝግጅት የምስራቅ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቀውስ በህزب እንቅስቃሴ ላይ የፈጠረው ችግር ነው የሚቃኘው ሌላው ሳምንታዩ ዝግጅት ሳይንስና ህብረተሰብ ለኢትዮጵያውያን ህፃናትና ወጣቶች ስለሚሰጥ የኮምፒውተር ስልጠና የተጠናቀረ ዝግጅት ይሰማበታል ካለም ዜናን ጀምር የለተረኛ ሻው የለገሰ ታስማናለች በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜናዎቹ ጅቡቲ የሚገኙ ኢትዮጵያ ለጥቃት መጋለጣቸውን የሚገልጽ አቤቱታ ያሰሙ ነው ኗሪዎቹ ለዶቸበለ እንደተናገሩት ጥቃት አድራሾቹ ድሬዳዋ ውስጥ ቤተሰቦቻችን ተገድረውብናል ያሉ ሶማሊዎች ናቸው በመስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ተዘገበ ያካባቢው ኗሪዎች ኢንተርኔት ከተቋረጠ 3 ቀን እንደሆነ ለሮይተርስ ገልጿል የዲሞክራቲክ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ በመጪው ምርጫ እንደማይወዳደሩ ቃል አቀባቸው ዛሬ ተናገሩ የዛሬው ለት አመት ዘመነ ስልጣናቸው ያበቃው ካቢላ ደግሜ ይወዳደራሉ በማለታቸው በሀገሪቱ ምርጫ ሳይካሄድ ቆይቷል ዜናው በዝርዝር ጅቡቲ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ለጥቃት ተጋልጠና ሊላሉ እዚያ ከሚኖሩ ወገኖች አንዱ ዛሬ ለዶች ወለ እንደገለጹት ድሬዳዋ ውስጥ ሰዎች ተገለውብናል የሚሉ ሶማሊዎች እዚያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ ችግር ያደረሱ ነው ኗሪው አክሎም ካንደ ቤት ሰባባላት ሰባት ተገለውብናል ያሉት ጥቃት አድራሾቹ ሱቆች ሰባብረዋል መንገል ላይ ያገኙዋቸውን ኢትዮጵያውያንንም ድብድበዋል ሊላሉ እንደሳቸው አገላለጽ ከሆነም ካፋርና ሶማሊ ኢትዮጵያውያን በቀር ቀሪው ዜጋ ለጥቃት ተጋልጧል አማራ ኦሮሞ ትግራይ አይዱን ሁሉንም በቃ ያ ኢትዮጵያ ዜ ከተቃ ዜጋ አፋርና ሶማሌን ብቻ ነው የሚሰጡት ወይስ እነሱ ሶማሌን አጨራታቸው አፋርን ኢትዮጵያ ምሉን ጅቡቲ አይነቆም ያፋርን ማለት ነው በነገራችን ለአድማጮች ለደንነታቸው በመስጋታቸው የኑዋሪው ድምጽ በቴክኒክ ተቀይሯል አክሎም የጅቡቲ የጸጥታ ኃይል ኢትዮጵያውያን ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት እንደሚያስቆም መግለጹን በጅቡቲ የኢትዮጵያ አምባሳደርም ይህንኑ በመግለጽ ህብረተሰቡን እንዲረጋጋ መሞከራቸውንም አመልክቷል እንዲያም ሆኖ ከዚያ በኋላ አንድ ሰው በድብደባ ህይወቱ ማለፉን ነው የተናገሩት እንደሳቸው ገለጻ ሰዎች ከተጎዱ በኋላ ነው ፖሊስ ችግር ወደ ተፈጠረበት ስፍራ የሚደርስላቸው በመስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን ኗሪዎች ዛሬ መግለጻቸውን ሮይተርስ ዘገበ ሮይተርስ ከናይሮቢ በላከው ዘገባ እንዳመለከተው በተጠቀሰው አካባቢ የተፈጠሩ አለመረጋጋት ያስከተለው ይህ ርምጃ ያስተዳደር ማሻሻያዎች አደርጋለሁ ሁላሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተግዳሮት ምልክት ነው ከኦሮሚያ ክልልና ከሐረር ሮይተርስ ያነጋገራቸው ኗሪዎች እንደሚሉት ኢንተርኔት ለሶስ ቀናት ተቋርጧል በዚያም ላይ ኗሪዎቹ በሶማሊ ክልል የተከሰከሰው አመጽ ወደ አከባቢያቸው ሊዛመት ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው መናገራቸውንም ተክሷል በሶማሊ ክልል የተነሳው አመጽ በአከባቢው ባለስልጣናት መባባሱን መንግስት ማመልከቱን ሮይተርስ አክሎ ገልጿል የቀድሞ የክልሉ ፕሬዝዳንት ከስልጣን መውረዳቸው ለሮይተርስ የገለጹት የመንግስት ቃል አቀባይ አህመድ ሽዴ 
የኢንተርኔት መቋረጡን አስመልክቶ አስተያየት ከመስጠት መታቀባቸውን አመልክቷል በመስራቅ ኢትዮጵያ ኢንተርኔት መቋረጡን አክሰስ ናው የተሰኘው የመብተሟጋሽ ቡድን አስቀድሞ ይፋ ማድረጉም ተገልጿል ላልፉት 18 አመታት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በፕሬዝዳንትነት በመምራት ላይ ያሉት ጆሴፍ ካቢላ በመጪ ምርጫ አይወዳደሩም ተባለ የመንግስት ቃል አቀባይ ላምበርት መንዴ ዛሬ ፋንድ አደረጉት በሳቸው ምትክ ገጁ ፓርቲን ወክሎ የሚወዳደሩት ዋና ጸሐፊው ኢማኑኤል ራማዛኒ ሻዳሪ ይሆናሉ የቃል አቀባዩ መግለጫ ሎራት ካቢላ ሳይወዳደሩ አይቀሩም የሚለውን ጥርጣሬ ፈቶታል ካቢላ በሀገሪቱ ገመንግስ መሰረት የፕሬዝዳንትነት ዘመናቸው የዛሬ ሁለት አመት ቢያበቃም ስልጣን ለመቀቅ ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቆይቷል በዚህ ምክንያትም ምርጫ ማካሄድ አልተቻለም የኮንጎ የምርጫ ኮሚሽን ታሳስ 23 2018 ዓ.ም ተመረተ ለሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጩ ተወዳዳሪዎች እንዲመዘገቡ እስከ ዛሬ ከቀትር በኋላ ድረስ የጊዜ ገደብ ሰጥቶ ነበር የካቢላ የቅርብ ወዳጅ የሆኑት ሻዲሪ በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዲሁም በሀገር ውስጥ አስተዳደርና በጸጥታ ጉዳይ ሚኒስትርነት ያገለገሉ ሲሆን በሀገሪቱ ይካሄዳል በተባለው የሰብአዊ መብትጥሰት የአውሮፓ ህብረት ማቀጥሎባቸዋል ይህ ዶቸ በለ ነው ታዋቂ ከሆኑት የዚምባብዌ ተቃዋሚ ፓርቲ አባላት አንዱ ከሀገር ለመውጣ ሲሞክሩ ዛሬ ለሰዓት አተይዘው መለቀቃቸውን ተበቃቸው ተናገሩ የዚምባብዌ ቀድሞ የፋይናንስ ሚኒስትርና የተቃዋሚው የዲሞክራሲ ለለውጥ ንቅናቄ አባል ቴንዳይ ቢቲ የመርጫው ጥይቱን በመቃወም አመጽ በመቀስቀስ ከቀረበባቸው ክስ ለማምለጥ ሞክረዋል ነው የተባለው ተበቃቸው ናኮ ቢዚታ ሚሎን እንደሚሉት የቴንዳይ ቢቲ ህወት በዚምባብዌ ላደጋ በመጋለጡ ጎረቤት ዛምቢያ ውስጥ ገኝነት ለመጠየቅ እየሞከሩ ነው በትናንትና ሁለት የሀገሪቱ ፍርድ ቤት በተመሳሳይ በመርጫው ጥይት ተቃውሞ አመጽ ለማስነሳሳት ሞክረዋል በሚል የተከሰሱ 27 የተቃዋሚው MDC አባላትን በ50 ዶላር የገንዘብ ዋስትና ከስር እንዲለቀቁ ወስኗል የፓርቲው ጠበቃ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ተከሳሾቹ ይሻሻሉ የሚል ስጋትን እንዳስቀራ ይናገራሉ ለተከሰሱት ሰዎች ሁሉ ፍርድ ቤቱ የገንዘብ ዋስትና እንዲያስይዙ ወስኗል በዚህም ፍርድ ቤቱ የሽሽት ስጋት ይኖራል የሚለውን እንደማይቀበለው አመላክቷል ውሳኔው ጥበብ የተሞላበት ነው ሂደቱን ጀምረናል እናም በመሰረቱ እኛ ለፍርድ ቤቱ ያስገባነውን ይሄውም ተከሳሾቹ በዋስ መለቀቅ ይገባቸዋል በማለት ያቀርብነውን የሚያረጋግጥ ነው ዚምባብዌ ሐምሌ 23 ቀን ባካሄደቹ ምርጫ የገዢው ዛኑ ፒኤፍ ፓርቲ እጩ ሆኖ የተወዳደሩት ፕሬዝዳንቱ ኤመርሰን ምናንጋጓ በ50.8 በመቶ ድምጽ አሸንፏል መባሉን የተቃዋሚው ወገናል ተቀበለው በዚህ ውዝግብ በተነሳው ግጭት የስድስት ሰዎች ይወጣፍቷል አለም አቀፉ የመብተ ማጋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዘንድሮ የሰሜኑ ንፍቀ ክበቤ በጋውራት ባህሩ ሰጥመው ለሞቱ ተሰዳጆች የአውሮፓ ህብረት አገራትን ወቀሰ ህብረቱ ወደብ ተባቂዎች ከሊቢያ የባህር ዳርቻ ተሰዳጆችን ጭኖ የሚንቀሳቀስ ጀልባን ወደዚያው መመለሳቸው መደገፉ በማከላው የሜዲትራኒያን መስመር ሁኔታውን ለስደተኞቹ አደገኛ አድርጎታል ሲል አምነስቲ ባወጣው ዘገባ አመልክቷል አክሎም ህግ ወጥ ሰው አሸጋጋሪዎች በአግባቡ ለባህር ላይ ጉዞ በማይሆኑ ጀልባዎች ተሰዳጆችን አስገድደው ባደገኛዎቹ የጉዞ መስመር ማጓጓዛቸው ስካልተገዝታ ድረስ የስደተኞች ሞት የማይቀር እንደሆነ መገልጿል። ሆኖም ግን ከሰሞኑ በባህሩ ላይ የታየው የተሰዳጆች ሞት ግን ሊያመልጡት የማይቻል ነበር ማለት እንደማይቻል አስገንዝቧል። ለዚህም በተለይ ከሞት የተረፉ ተሰዳጆችን የጫኑ መርከቦች በወደባቸው እንዳይርፉ የከለከሉ ሀገራትን ወቅሷል። ባለፈው ሰኔና ሐምሌዎር የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ያወጣው መረጃ 721 ስደተኞች መሞታቸውን ያመለክታል። የስፔን ፖሊስ በህገወጥ መንገድ ሰዎችን የሚያሸጋግሩ ስምንት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉ ተነገረ። ብሄራዊ ፖሊስ ከስፔን ወደ ፈረንሳይ ሰዎች ያሻግራሉ ያላቸው ተጠርጣሪዎች ተሰዳጆቹን ከመያቆዩበት ሰሜናዊ ስፔን 
ሳን ሴባስቲያን በተባለችው ከተማ ከሚገኝ መኖሪያ ቤት ነው ያዛቸው በስፍራውም ወደ ፈረንሳይ ለመግባት ያለሙ 300 ተሰዳጆችን አብሮ ማግኘቱም ተገልጿል የተደራጀው የሕገወጥ ሰው አሸጋጋሪዎች ቡድን ከሳሃራ በስተደቡብ ካሉ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ ግለሰቦች የተካተቱበት ሲሆን ከፈረንሳይኛ ተናጋሪ ሀገራት ባላቸው ሰንሰለት ሰዎች በሕገወጥ የሚያሸጋግሩ መሆናቸው ተመልክቷል ይህ ዶቼ ቬለ ነው ከዶቼ ቬለ ዓለም ዜናዎቹን ለማጠቃለል ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ ላሰማችሁ ጅቡቲ የሚገኙ ኢትዮጵያ ለጥቃት መጋለጣቸውን የሚገልጽ አቤቱ ታያሰሙ ነው ኗሪዎቹ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ጥቃት አድራሾቹ ድሬዶዋ ውስጥ ቤተሰቦቻችን ተገድለውብናል ሊያሉ ሶማሊዎች ናቸው በመስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ተዘገበ ያከባቢው ኗሪዎች ኢንተርኔት ከተቋረጠ 3 ቀን እንደሆነው ለሮይተርስ ገልጸዋል የዴሞክራቲክ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ በመጪው ምርጫ እንደማይወዳደሩ ቃል አቀባያቸው ዛሬ ተናገሩ የዛሬ ሁለት አመት ዘመነ ስልጣናቸው ያበቃው ካቢላ ደግሜ ወዳደራለው በማለታቸው በሀገሪቱ ምርጫ ሳይካሄድ ቆይቷል ዜናው በዚህ አበቃ የአለም ዜና ሻዋ የለገሰነች ያሰማችን አድማጮች በተለየ ፌስቡክ ተከታታይ አድማጮቻችን የፌስቡክ መስመራችን እስካሁን ድረስ መስራት አልቻለም ወይም ችግር አጋጥሞታል እንግዲህ እንደተስተካከለ እንገናኝ ይሆናል ሌሎች አድማጮች ሁለት አንድ ማስተዋቂያ አለን ከዚህ ቀደም እንዳስተዋወቅ ነው ዝግጅታችንን በቴሌግራም ያስራጭን ነው ስካውንስ እንደገለገለበት የነበረው የቫይበር አገልግሎት ግን በቅርቡ ይዘጋል ስለዚህ የቫይበር ተጠቃሚዎች የቴሌግራም የዋትስአፕ ወይም የፌስቡክ ገጻችንን እንድትቀየጡ በትትናን ጠይቃለን የዜና መጽሔት የድሬዳዋ ባለስልጣናት መታሰር የጅጅጋ ተፈናቃዎች ሮሮ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ለኖቤል የሰላም ሽልማት እንዲታጩ የሚደረገው ጥያቄ የሚሰማው ጥያቄ የኢትዮ ቤልጂክ የግር ኳስ ቡድን ታሪክ ያልናቸው አራት ርዕሶች የዛሬው የዜና መጽሔት ጥንቅራችን የሚያስተነትናቸው ናቸው በዚህ ቀደም ተከታል ይሰማሉ። ድሬዳውስት የሰው ህይወት ያጠፋውን ግጭትና ጠብ ቀስቅሷል በሚል ጥረጣሪያ ከተያዙ ሰዎች መካከል የከተማይቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት እንደሚገኙበት ጉዳውን በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች አስተዋወቁ። ከተያዙት መካከል የክልሉ የጸጥታ ኃላፊና የቀድሞ ባለስልጣናት ይገኙበታል ነው የሚባለው። የድሬዳው አስተራደር ፖሊስ ኮሚሽን ቃል አቀባይ ግን በቁጥጥር ስር ይዋሉ ተጠርጣሪዎች መኖራቸውን ባይከዱም ማንነታቸውና ብዛታቸውን ግን የሚካሄድባቸው ምርመራ ከተጠናቀቀ በኋላ ይፋይደረጋል ነው ያሉት። ሂሮት መለሰም ዘርዘር ዘገባ አጠናክራለች። በድሬዶ አስተዳደር 09 ቀበሌ ባለፈው ውድ በደረሰው ግጭትና ሁከት በትንሽ ግምት 10 ሰው መገደሉ ተዘግቧል። ሁከትና ረብሻውን ቀስቅሰዋል ወይንም አባብሰዋል ተብለው የተጠረጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የድሬዶ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ሰሞኑን አስተውቋል። ፖሊስ የተያዙትን ሰዎች ማንነትና ቁጥራቸውን ግን አልገለጸም። ዩንና በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል የክልሉን የጸጥታ ኃላፊ ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ይገኙበታል ሲሉ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች እየተናገሩ ነው። ሻለቃ አሊ ሰመሪ ሲገዱ የተቃዋሚው የኦጋዴን በሄራዊ ነጻነት ግንባር በመህጻሩ የኦብነግና የሶማሌ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጥምረት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ናቸው። ሻለቃው አለኝ ባሉት መረጃ መሰረት ከቀድሞ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ካቶ አብዲ መሐመድ ኡመር ጋር ቅርበት ያላቸው የድሬዶ አስተዳደር ሐላፊዎች እንደታሰሩ ተናግረዋል። እንደ ሻለቃ አሊ ከመካከላቸው የክልሉ የጸጥታ ሐላፊ ይገኙበታል። ድሬዳው አካባቢ እዛ አራብሻ ባስጀርባ የነበሩት የክልሉ ተወላጆች የተያዙ ናቸው ተይዟል የድሬዳው ጸጥታ ቢሮ ሐላፊ መሐመድ አህመድ ይባል ተይዟል ያ ቢኢ ላይ ተርብሰው ነበሩ እንደገና ሚግ ቢለ የሚባል ሰው ደግሞ ነበር ያ አብዲ ላይ ያ ሚዲያ አድቫይዘር እና ያ ወጣቶችና ስፖርት ሐላፊ ነበር እሱም ተይዟል አብዲ ሐኪም ይባለው የቀድሞው ያ ክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት እሱም ቤቱ ተበርብሯል ሌላም እየተፈለገ ነው የድሬዶ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን የህزب ግንኙነት ሐላፊ ዋና ሳጅን ባንታለም ግርማ 
ግጭት በመቀስቀስ የተጠረጠሩ ሰዎች መታሰራቸውን ለዶች በለ ተናግረዋል ሆኖም ማንነታቸውንና ቁጥራቸውን ከመግለጽ ግን ተቆጥበዋል እንግዲህ በቀጣይ ቀናቶች ከመርመራ መጠናቀቅ በኋላ የግለሰቦችን ማንነትና በምን ያህል ሰዎች ተቀስሩ ነው ለፍሊደት ላይ ያሉ ቢሆን የመገለጥ ነው የሆነው በሻለቃ አሊምነት የድሬ ደዋም ሆነ የሶማሌ ክልሉ ሁከትና ረብሻ መነሻ ምክንያት አንድ ነው ችግሩም የተያዘ ነው በርሳቸው አባባል ሶማሌ ክልል አካባቢ አምባገነን መንግስት ነበር በተለይ የክልሉ ፕሬዝዳንት የነበረው ሰው በጣም አምባገነን ነበር የግድ ስልጣን ላይ ለበቆ የተሞይ ብዝር ብዝር ሰዎችንና ህዝቦችን የግድ መጋጫ ተላጥ ነበርበት ሶማሌዎቹ እንደማንኛ ምጮፕያው ደግሞ ባለፈው 6 ወር 5 ወር ይሆናል ማፍቱ እየጠየቀ ነበር በተለይ ከትግል ትልቅ ውጭ ህዝባዊ አማስተቀስቀስ ነበር በከስማለ ክልል በተለይ ሽኒ ደዙና ካባቢ ነበር የተከሰቀሰውና ያን አማስ ለማፍቱ ይግድ ምን ነበር ነበርበት እርሲ በራሳቸው መጋጫ ተባረባት ህዝቦች እና እሱን ምቃወሙት ፐርፓስ ታሚባሉ ወጣቶች ነበሩ የግድ እነሱን መቋቋም ሳቅቶ ሄጎ ቢባሉ ወጣቶች ታጣቁሙ እርስ በራ ነበርና ያን ነገር ነው አድማሱ እየተፋ ይሄደው ብሎም በዚች መጨረሻ ከባቢ ከናቶች እንደዛን ሄገዎችን ዲግዲጋ ውስጥ ፍቅተና ረብሻ እንዲፈጠሩ ከሰቀሳቸው በጦርነት ከሰቀሳቸው ድሬዳው ተመታታይ ነው እና የአብይ ለምና የህዋ መንግስት እጅ እንዳለፈስ ነው ያም እንደምታው ዋና ሳጅን ባንታለም ግን የሶማሌ ክልሉ ግጭትና የድሬዳው ሁከት ግንኙነት አለው የለውም የሚለው ከመርመራው በኋላ ይፋ የሚደረግ ይሆናል ብለዋል በተለይ ከዚህ ሶማሌ ከተከሰው ግጭትና ሁከት ጋር ተገናኝቶ ግንኙነት አለው የለውም በአስተዳደራችን ሲይ ሁከትና ግጭት ለምን ማሰራት አስፈልገ ከዚህ ጀርባ ያለው አካል ማን ነው የሚለው ከመርመራው ግጭት መጠናቀቅ በኋላ የመንገልጸው ነው የሚሆነው በዚህ አጋጣሚ ግንኙነት መግለጽ ምንችለው ፖሊስ መከበረተሰቡ ጋር ከቀይጣ ሲሆን በተጠረገው ይ የብሔር ግጭት ለማክስ መሰረት የተሞከረ ተግባር እንዳለ እንጂ የህብረተሰቡ ብሔር መሰረት አርጎ ግጭት ውስጥ እንዳልገባ ግን ፖሊስ ያደረገን ተጠብቆ ይጣል። ዋና ሳጅን ባንታ ለማያይዘውም ድሬዶ አለማረጋጋት ፖሊስና ህብረተሰቡ በጋራ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ተናግረዋል። ወጣቶች በተለይ ችግር ወደ ተፈጠረባቸው አካባቢዎች በረብሻና ሁከት ጥቅም ላይ የሚውሉ መሳሪያዎች እንዳይገቡ እየተቆጣጠሩ መሆኑንና በረብሻው ምክንያት የተዘጉ መደብሮችም እየተከፈቱ መሆኑን ለዶች ወለ ተናግረዋል ሄሮት መለሳ የሶማሌ ክልል ርስ ከተማ ጅጅጋም በንጽጽር ሲታይ ዛሬ ጸጥቷ የተሻለ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ነዋሪዎቹ እየተናገሩ ነው ዮንና በሰሞኑ ግጭት ከየመኖሪያ ቤታቸው ተፈናቅለው ቤተክርስቲያን ውስጥ የተጠለሉ ነዋሪዎች የሚበላም ሆነ የሚጠጣ ማግኔት እንደተቸገሩ ይናገራሉ። የከተማው አስቆች በመዘረፋቸውና በመዘጋታቸው ገንዘብ ያላቸው እንኳን ምግብ መግዛት እንዳልቻሉ አስረድተዋል። ከከተማው የሚያስወጡና ወደ ከተማው የሚያስገቡ መንገዶች መዘጋታቸው የምግብ ችግሩን እንዳባባሰው በየቤታቸው ሰዎችን ያስጠላሉ ነዋሪዎችም ገልጿል። በሌላ በኩል የሶማሌ ክልልና የድሬዶ ግጭት ወደ ጎረቤት ጅቡቲ የምተሻግሮ እዚያ በሚገኙ ዜጎች ላይ ጥቃት እየደረሰ መሆኑን ጅቡቲ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በተለይ ለዶቸ በለ ያስታውቀዋል የዚህንም ዘገባ ሂሩት መለሰ እንደሚከተለው አጠናክረዋለች ባለፉ ቀዳሚ ጅግጅጋው ውስጥ በተፈጸመው ጥቃት ከተፈናቀሉት መካከል የባጃጅ ታክሲ አገልግሎት የሚሰጠና በዚሁ ስራ የሚተዳደረው የ35 አመት ወጣት አንዱ ነው ተወልዶ ባደገባትና በሚኖርባት ከተማ አይቸው የማላውቆ ነገር ነው የደረሰው ይላል ቀዳሜለት አይኑ ያየ ባጃጁ ተወስዶበት ሌሎች ንብረቶቹም ተዘርፈውበት ቀበሌ 06 በሚገኘው ሚካኤል ቤተክርስቲያን ተጠልሎ ይገኛል ዛሬ አምስተኛ ቀኑ ነው በርሱ አባባል በቤተክርስቲያኑ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ይገኛሉ ምግብም ሆነ ውሃ ማግኘት ተቸግረዋል ምግብ ምን በላይ ያለም ምን ተጠለ ለማምጣት ነው መንገድ ዝግ ነው ምን እየገባለ ነገር የለም አንዳንድ እዚህ ጋር ሶማሎች ነው እየረዱን ያሉት ለምንስ ነው ምንም አና ነገር ያደረቡን ያሉት ማለት ነው ሩዝና ጊጣ ምናምን ለመሰለው ሆነ ታርኔ አንዳንድ ጊዜ ሶማሎች ነገር አንዳንድ ነገር ይበላ መጣሉ እሱም ይታየል ተራቡ ሰዎች ይታየል ያለው ዝግ ነው ዝግ አይደለም በቀር ነው 45 ሰዎች አስጠግተው በመርዳት ላይ የሚገኙት አንድ የጅግጅጋ ነዋሪም የምግብ ችግር እንዳለ ይናገራሉ። ላስጠጓቸው ሰዎች ምግብ የሚሰጡት ከዚህ ቀደም ካስቀመጡት መሆኑን የገለጹት እንዩ ነዋሪ ሱቆችና መደብሮች አለመከፈታቸው ከበድ ያሉ ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል የሚል ስጋት አላቸው። ሁሉም ለደረጃ ስላሉ በተወሰረ በወደርም የውሰቱን ወረፍ ሱቆች አልተዘረፉ ሱቆች አሉ። በፈቅድ ነው የሚከፍቱት። አንዲህ ተነሱ 